Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о переезде в Турцию. Расскажу наш опыт, а также опыт многих людей, ошибки, так как мы являемся турецкими блогерами. Нам многие пишут, спрашивают, что как с переездом, потом мы видим, где ошибаются люди. В общем, это видео для того, чтобы вы посмотрели его, посмотрели, как делать не нужно, как делать нужно, и исключили максимально какие-то ошибки из своей жизни, из переезда в Турцию. И пока мы начинаем, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас есть еще много интересных видео о переезде, о жизни в Турции и об отдыхе. И начинаем с самого главного. Допустим, вы уже решили переехать. Многие спрашивают, куда переезжать, в Анталию или в Аланию. Это все индивидуально. Если есть возможность, съездите, посмотрите. Если нет, то Анталия это большой город. Алания такой более маленький, уютный городок. То есть в Анталии есть больше выбора развлечений, всяких, всякого досуга. В Алании это тоже все есть, но в меньшем количестве. И, допустим, вы уже определились с городом, в принципе, это не настолько важно. Сразу встает вопрос, какие же документы с собой взять. Об этом мы и поговорим. Начнем с того, что нужно сделать именно на территории России, либо страны, откуда вы едете. Первым делом это нужно сделать апостель. Апостель обычно ставится, мы ставили на свидетельство о браке и свидетельство о рождении ребенка. Но я считаю, в любом случае нужно уточнить о вашей ситуации, возможно, еще какие-то документы понадобятся. Мы делали апостель, узнавали в ЗАГСе, нас отправили в другое здание, но у кого-то ставят и в ЗАГСе апостель. Вот, поставили апостель, заплатили, по-моему, 2500 рублей на тот момент, это было где-то год назад. Нам поставили апостель, перевод на турецкий не нужно было, то есть именно ставится печать на оригинал документа. Все переводы на турецкий нотариально заверяют уже на территории Турции. Если у вас есть какие-то вопросы по оформлению ВНЖ, какие документы взять, не взять, что такое апостель, куда ставить, если я, может быть, там непонятно объяснила, мы сами делали ВНЖ, оформляли через агентство, конечно, можно сделать и самим, но можно просто написать им, спросить, если у вас есть какие-то вопросы. Пишите в Инстаграм, кому надо, телефон скину. Дальше у нас идет очень интересный вопрос. Раньше я советовала всем брать карты Тинькофф и побольше, потому что могут просто потеряться карта, может заживать банкомат. Но сегодня с утра у нас появилась такая новость, что визы MasterCard вообще блокируют платежи полностью за границей. И у всех стал вопрос, как же снимать деньги, как выводить, при том, что на иностранные счета тоже нельзя переводить. И на данный момент есть выход такой. Обещают, что карта МИР будет работать на территории Турции, то есть можно с карты МИР снимать. Также еще один вариант я прочла в Инстаграме, не знаю, не проверяла, что можно выпустить Тинькофф карту МИР виртуальную, потом с QR-кода снимать в турецком уже банке. Сейчас этот вопрос очень интересный, очень острый. Если у вас есть какие-то варианты, обязательно пишите в комментарии. Вот, будем разбираться, пробовать. Я думаю, где-нибудь выход да найдем, потому что у людей, у кого даже удаленная работа и поступает доход на российскую карту, на самом деле вариантов вообще немного. То есть только карта МИР. Ну, либо вот этот вариант, но надо еще проверить. С собой обязательно берем какой-то пакет стандартных лекарств, которые вам нужны. А также перед выездом по возможности проверить максимально здоровье, потому что здесь, в принципе, медицина без страховки очень дорогая. По страховке, в принципе, тоже недешево. Также я бы советовала застраховаться. Это можно, в принципе, сделать во многих фирмах, в банках. Сейчас это не проблема на первое время, пока вы не получите тут местную страховку. И сейчас небольшое отступление, у кого есть домашние питомцы и хотят их перевести в Турцию. У нас есть отдельное подробное видео, немножко сейчас расскажу. Готовиться мы начали приблизительно за месяц, чтобы там прошли все прививки, также карантин, чипирование и все прочее. Отдельное видео оставлю в описании, так что смотрите. И следующий у нас частый вопрос, что же тут с работой? Я бы сказала, что здесь работы для иностранных граждан немного, это либо 
агентства недвижимости, но их не настолько много, чтобы здесь брали, да, так скажем, в большом объеме. Либо еще раньше можно было устроиться в туристическую сферу, возможно, на лето в какие-то магазины, лавки, отели, то есть все, что связано с туристическим бизнесом. Но сейчас у нас вариант, сами знаете, какой под вопросом туризм будет, не будет, поэтому все-таки, я думаю, нужно надеяться на удаленную работу, это будет самым простым, таким легким вариантом. Посмотрите для России можно на хх.ру. Представим, что вы уже счастливы, прилетаете в Турцию, у вас на руках все документы, все хорошо. Что дальше? Дальше мы бежим снимать квартиру, покупать квартиру, у всех по-разному, в зависимости от желаний и бюджета. На первое время я советую хотя бы взять на неделю отель. Если вы хотите с кухни, можно снять апарт-отель. У нас тоже где-то было видео про бюджетный апарт-отель. Вот, и спокойно выбрать квартиру. Если вы будете снимать квартиру, у вас есть два варианта. Один вариант – это найти самим на турецком сайте sahibenden.com. Мы сделали именно так. Сразу скажу, это нелегко. Мы обзванивали несколько дней, просто сидели куча, куча, куча риэлторов, телефонов. Это наподобие российского авито. Если кто-то вот, не в курсе, просто там список квартиры, вы сидите, обзваниваете. Большинство там на самом деле риэлторов, причем, естественно, скажем так, турецких. Вот. Многие не хотят говорить или не могут на английском. Вот, поэтому даже если у вас есть знание английского, это все равно будет проблематично сделать. Но мы все равно каким-то чудом образом нашли квартиру, которая нам понравилась, и риэлтор был, был согласен поговорить с нами на русском языке, точнее у него был переводчик вот в фирме, и нам таким образом я считаю, что повезло, мы нашли квартиру, как мы хотели, в турецком районе а, вот но, конечно же это очень такой тяжелый вариант большинство выбирают а, сразу русского риэлтора и не мучаются, как мы а, но это не хорошо, не плохо, просто так удобнее на самом деле и большинство селятся где? Сейчас немножко объясню, вставлю карту. По две стороны в Анталии раскидываются русские районы. С одной стороны у нас район Лара, а с другой стороны у нас Лиман, что поближе к морю и чуть выше сразу микрорайон Хурма. В этих районах сконцентрировано русскоязычное население. Ну, так как все удобно, там есть школы, садики русскоговорящие. Да, кстати, вопрос у кого дети. Есть и русскоговорящие садики, есть и русскоговорящие полностью школы, так что, в принципе, это не проблема. Если вы хотите отдать в бесплатную турецкую школу, это также можно сделать по ВНЖ, когда вы получите на основании, допустим, аренды или покупки. Также ребенка можно отдать в турецкую самую обычную школу. И хотела вам рассказать на самом деле в самом начале, почему же выбирают Турцию. Здесь на самом деле очень легко получить ВНЖ всего лишь на основании аренды квартиры. Собственно, поэтому сюда все и едут. И кому нужны контакты риэлторов для аренды квартиры также на ВНЖ, пишите обязательно в Инстаграм, обязательно поделюсь, скину все контакты. И у нас в последнее время актуально тоже много задают в Инстаграм этот вопрос, как относятся к русским в Турции в связи с последними событиями. Относятся, в принципе, все так же хорошо, нормально, но тоже надо понимать, что нужно себя тоже адекватно вести со своей стороны, не лезть там, не выяснять какие-то политические новости, политические, не знаю, там свои мировоззрения, ни с кем не скандалить. А со своей стороны турецкое правительство недавно читало статью, что предупредило, что нельзя разжигать межнациональную рознь, что понятно, да, я думаю, адекватным людям. И вплоть пригрозила вплоть до, до депортации, если будут такие а, случаи. Самое интересное, что касается бюджета, у нас в прошлом году вышло 175 тысяч рублей. А, я не буду эту сумму переводить на доллары, на лиры, потому что все вот так бешено скачет, то падает, это падает. А, но есть отличное видео у нас. Мы подсчитывали свой бюджет, что именно включается в эти 175 тысяч. Тоже ссылку оставлю в описании, обязательно посмотрите. И заранее просчитайте свой бюджет. Это бюджет именно переезда, то есть первичные какие-то потребности. Это не первые месяцы жизни в Турции. То есть обязательно просчитывайте свой бюджет, чтобы потом 
ну, не было очень горько. А что касается ВНЖ, мы оформляли недавно, буквально у нас вышло 3300 лир на троих человек, два взрослых, один ребенок. Мы оформляли через агентство, но агентство очень мало берет, поэтому мы сами не хотели заморачиваться, хотя, в принципе, ну, можно, многие делают, это не так тяжело. Вот, и также, что касается цен на квартиру, сейчас очень разные, начиная приблизительно на нормальную квартиру от 3000 лир, можно найти, конечно же, и дешевле, но в основном весь рынок дороже, особенно если вы будете жить в русскоязычном районе, там немного подороже квартиры стоят. Ребята, на этом все, я рассказала все, что знала, даже больше, это опыт еще нескольких, многих переездов. Вот, наших подписчиков. Если у вас остались вопросы, обязательно заходите к нам в Инстаграм, задавайте их. Если знаем, подскажем. Также подписывайтесь на наш YouTube канал. Понравилось, если видео, обязательно ставьте лайки. И на этом все. Пока-пока. С вами, как всегда, Ананас ТВ. Прошу прощения за мой сиплый голос. Ждала неделю, чтобы записать это видео. Все.